。这起命案的女死者死亡时间大约是在二十天之前，死亡原因是颅内损伤，致伤工具是一个长方体，质量较轻的物体。尸源发现确认了吗？死者的背后呢有一道长约二十厘米的火凤凰刺青，我们认为，死者在十个月之前可能有过取卵的经历。取卵。死者不是卖卵者吧？不只是卖卵，我认为死者应该是个代孕妈妈。纸片胎氯化钾，你认为死者生前做过减胎手术？你们可不可以稍微解释一下这些名词啊？都太专业了。多胞胎胎儿在母体中会争抢营养、血液以保生存，争抢不够的胎儿呢，就会出现营养不良，严重的甚至难以保全。这个时候呢，就要考虑到减胎术，穿刺针穿过母体腹部，准确的刺入胎囊、胎心部位，注射氯化钾液体，就可以导致胎儿心脏骤停、死亡，难以发育。好残忍啊！我觉得在死者这个案件中。应该是有人想保住男胎，所以才会给两个女胎进行了减胎术，目的呢，就是为了保护男胎的生存环境，从而成为男胎的肥料，变成了纸片胎。实际上，在黑市代孕中，为了提高孕妇怀上男孩的概率，往往一次会为孕妇植入多个胚胎，等到胚胎发育成熟之后，可以鉴别男女，再用减胎术去除女胎。这太不人道了。没错，在我国呢，无论是卖卵还是代孕，都是非法的。但有些人在利益的驱使下，还是选择铤而走险，在海外做着这样的事情。通过齐民的陈述和解释，为我们缩小了调查权。我记得去年省厅就掌握了一批地下代孕嫌疑人的名单，我们可以通过这个名单来调查符合死者特征的信息，来确定尸源。是。另外，荔枝园的看门人用“披头散发、衣衫褴褛”这种词来形容他看到的鬼影，但我觉得啊，这个鬼影可能也就是个拾荒者。身高呢，在一八零左右，体态偏瘦，右眼呈白色浑浊状，应该是受过伤。外伤性白内障。哎，魏公姐，说，荔枝园位于山间，地处偏远，这拾荒者不可能大半夜去拾荒吧？而且我记得那个看门人老周说过。荔枝园老总是不允许拾荒者靠近的，是死命令。说下去。所以我觉得吧，这看门人大半夜碰到的那一个拾荒者，很有可能就是抛尸的凶手。我们刚刚一直在探讨的，就是这个问题。拾荒者选择用板车来运尸，那距离荔枝园。应该就不会太远。附近的工厂、烂尾楼、桥洞，甚至是废弃民房，都有可能是他的藏身地点。所以就辛苦你们去查一下。如果能够发现他的运尸工具，那也就能够证明他嫌疑人的身份。板车上暴露的钉子有死者的衣服纤维，这是铁证。那我们就分两个方面来调查，一个呢是通过这个代孕名单。来确定是否能找到尸源，另外一个寻找弃尸嫌疑人就是这个拾荒者。咱们这次啊，法医部门同事工作十分高效，为我们提供了巨大的帮助，是我们学习的榜样。你们辛苦了，谢谢秦法医。秦法医，这个就是你的座位。不用麻烦了，我过几天就走。话不能这么说，工作就要有工作的态度。我帮你收拾吧。你不用帮我的，反正呢，你也算是客队支援，而且你也挺厉害的，值得我帮你收拾。既然都收拾了，那杀菌还有消毒要彻底一点。哎，那你看这样行不行啊？我明天呢，按照尸检台的清洁流程跟你走一遍，保证你坐在这里跟坐在尸检台上没有任何区别。那样最好了。你去哪儿
去找酒店。我都安排好了，你等我一下，我马上就来。兄弟，你叫我秦明就行。好，秦明兄弟，来，你要干什么？我十一表姐让我来找你啊。秦明，十一表姐，我说你这个人怎么那么没礼貌？我不是让你等等我吗？干嘛自己先走啊？不用麻烦了，我还是去住酒店吧。而且我真的不喜欢人际交往这些事情。那不行。真不行，陈主任已经把钱付过了，所以你不用担心的。林涛，把后备箱打开。好嘞。哎，哎，安然呢？是我十一表姐，她家是开民宿的。如果你不住的话，她岂不是要把钱退回给陈主任？这不太好了吧？对吧？我劝你呀、啊，别找麻烦。走吧，走吧，来了来了来了，就是这儿了，这就是酒店。哎。酒店哪比得上我们这儿民宿啊？我们这儿服务好，环境好，干净又卫生，还包你一日三餐。我还是去住酒店吧。不行，钱都已经付完了，你必须得住这儿。我劝你啊，还是从了吧。这不光是一间民宿，还是我十一表姐的家。你住宿这笔费用，她就另了。走啊！哎哎，好。我自己走。快一点，赶不上吃晚饭了。啊，没关系，我一个人吃就行。我不习惯跟其他人一起吃。没几个人呢，相信我吧，走，走吧。这是我爸，这是我妈，这是我大哥，这是我大嫂，这是我可爱的小侄子。这是我二哥、二嫂，二嫂肚子里的不知道是男孩还是女孩呢。这是三哥，这是未来三嫂。这林涛不用我介绍了吧？我是安然。你叫谁？快点啊！啊！来来来，咱们先吃饭，边吃边聊。好，对，来来来，吃饭吃饭。哎，你身体要属什么的呀？处对象了吗？喜欢什么类型的？喜欢这种类型吗？哎，那你一个月能赚多少钱啊？父母是做什么的？哎，你有车有房吗？你老家哪儿的呀？嗯，哎呀，你们哪儿来那么多问题啊？吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，你打算什么时候结婚啊？吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。吃饭，吃饭。哎，吃饭，吃饭。多吃点吧。这我帮你拿吧，不用，我自己来吧。你的房间呢是 VIP 中 P， 朝阳还不临街，特别安静。那，就是这间。床单和被罩都是新的，毛巾也是新的。我就住你楼下这间，有事就敲我们。明天早上八点半我叫你起床，到单位需要。谢谢。啊，喂，物流公司吗？啊，我发给您一个详细的地址，麻烦您把我东西送到这里。好，谢谢。这个人神神秘秘的，十问九不答，你以为不说我就不知道？
陈主任，可以把秦明的资料发给我吗？小两岁，长得也太着急了吧！天啊，他都经历什么了我看你晚上没吃饭，所以就给你加个餐。不用了，谢谢。哎，你不用现在吃，你一会儿饿的时候吃就行了。晚上饿着肚子睡觉对胃特别不好。谢谢。我还没说不客气呢。这是我们龙欢市的特色面食。儿子，妈妈做的面好不好吃啊？太好吃了！<笑>这可是龙番市的特色，其他地方吃不到的。多吃点啊、哦。
陈一鸣，起床了，上班了。你回一下我呀，你起来没有啊？你要迟到了。你起这么早啊？九点上班，入床十五分钟。现在是八点三十五分，你只剩下十分钟了，可你还穿着睡衣。雪冬，我肯定自己先走了，要不要怎么不讲人情啊？哎，冷雪冬，我说好我带着你一起上班的吧，为什么就不能等我一下呢？我个人时间观念比较强，我觉得有时候做人不能太死板，就哪怕你发个短信告诉我一下也好啊。我还一直担心你人生路不熟的，会迷路呢。我记得怎么做。我说的不是这个问题，我说你要理解别人的感受，不要让别人担心你。我为什么要理解你的感受？嗯，因为我们是同事啊，况且你是新人，我带你，你听我的很正常。我不是你们的新人，我是过来帮忙的，而且我跟你说过，我不喜欢以任何方式去建立人际关系，包括一起上班。你好，我们是龙帆市公安局。你好，有没有见过这么高的一个男的？他的背有点驼。这附近没有。你说这里面有没有人啊？走，进去看看。嗯，这也太臭了吧！谁能在这种地方生活啊？对啊。喂，我们检查了所有的排水洞，没有任何的发现。戴运嫌疑人看到这张刺青照片以后，第一眼就认出了死者。经过信息 DNA 核实，我们确认了死者身份。孙小月，二十五岁，百乐 KTV 陪酒女，一年前经人介绍，接受戴运。侦查员呢，正在赶到他们家的路上，我们已经在排查他的社会关系了。在嫌疑人给的信息里面，我们并没有看到孙小月雇佣者的信息，我们怀疑被恶性删除，或者是根本就没有记录在案。代孕介绍人也怕出现意外，所以根本就不会将雇佣者记录在案，甚至为了安全起见，连变都不会见。总之，我们现在暂时无法知道孙小月背后的雇主究竟是谁。先从死者这条线入手吧。死者的家属来认尸了吗？已经到了，那我们先去了。嗯。走吧。去哪儿啊？接待死者家属啊。你们这儿没有专门接待的人啊？我们这是小地方，理解一下。同学。请你做好心理准备，因为容貌已经肿胀，难以辨认，但还是希望你坚强，可以认出你姐的特征。
，就这儿了。闻到什么了吗？这里很有可能是第一案发现场，所有人退出去，保护现场。狗鼻子。我感觉吧，这挺干净的呀。你为什么认为这是第一案发现场？这里有被人打扫过的痕迹，所以我觉得很有可能是第一案发现场。不是，你解释一下，这么神神叨叨，没法记录啊。刚才我进门的时候，闻到了一股淡淡的血腥味。哎，这从案发开始，门窗一直都是关着的，所以应该是味道没有散尽。有没有可能死者生前在家里杀过鸡、杀过鱼之类的？桌子有疑似的人为整理痕迹，比如周围的环境不符。这相对封闭的环境下。打扫过的地方留下的灰尘，会比没打扫过地方留下的灰尘要少。再看这儿，痕迹明显。再看这个茶几的棱边，与死者背部笔直的痕印相符。有没有生物发现提取仪？什么仪？我要做潜血痕迹检验，就是看看这周围附近曾经有没有过血迹。我们这是小地方，有自己的办法。这又是什么？四甲基联苯胺滴液，这是我自己配的，老办法一样管用。林涛，把窗帘拉着。Okay. 发现潜血痕迹。取样，把整个房间都查一遍。果然，这里也有潜血痕迹。可是尸体的尸检呈现出来，并没有对冲伤。等一下啊，对冲伤是吧？解释一下，是指窗口对应部位的脑组织出现了出血和挫伤，而且在其相对的对侧脑组织同样也出现了出血和挫伤。出血和挫伤不伴有头皮的损伤和颅骨的骨折。简单说呢，对冲伤是减速运动，是指头撞到了某种物体上而造成。说人话。孙小月遇害的时候相对静止，是有什么样的物体砸到了她的头上，而她的头是加速运动的，所以不会形成对冲伤。这样说，你能明白吗？那就再简单点说，一种是用你的头去撞墙，另外一种是墙来撞你的头，这样你能听懂吗？你们过来看一下，怎么样？有什么发现吗？你们看，这里有一个印记，感觉是长期放了一件物品，但我在房间里面找了，没有找到相对应的物体。现场还有另一个人的指纹，有可能是死者的同居男友，也有可能是嫌疑人，当然还有可能两者是同一个人。我来提取指纹吧。高材生，想什么呢？如果我们的猜测没错的话，那现场到底发生了什么？凶手将孙小月按在了茶几上，双手掐住了她的脖子。出于本能反应，孙小月奋力反抗，但因为对手强壮，她反抗无果。所以孙小月背上的痕迹就是在这里造成的。没错，但她很有可能挣脱了，她第一反应是逃跑。就当他跑到玄关的时候，又被凶手抓了回来。两人在激斗的过程中，其中一方的头部撞击到了墙面，所以我们在墙上发现了毛发还有血迹。这些毛发还有血迹很有可能是孙小月，但同时也很有可能是凶手
，凶手激愤，将孙爽月又拖了回来，按在了地上，双手掐住他的脖子，又随手拿起了电视柜上的一件物品，反复抡打了几次，将他砸死。原来放在这里的东西是被带走了，这件物品应该就是凶器了，长方体，非金属材质，质量较轻。会是什么东西呢？不过能找到第一案发现场，也算是个好消息吧。但可以肯定的是，这里不是藏尸地点，我没有闻到一点腐臭的味道，而且在现场也没有发现任何的腐败液体。凶手在这里杀的人，却把尸体藏在另外一个地方将近二十多天。最后在荔枝园的冷藏库弃尸，这按理来说吧，凶手杀了人，应该第一时间逃跑才是啊。他不仅没有立刻弃尸，反而把尸体给带走了，这不符合逻辑啊。恐怕只有凶手能告诉我们原因了。我妈，在我五岁那年就去世了。过了不到一年，我爸得了偏瘫中风，所以我是被我姐带大的。她高中毕业之后就出去工作了，每个月给家里寄钱。她成绩本来很好的，她能考上大学的。你认识你姐姐的同居男友吗？他们在高二的时候就认识了。他跟我说过不少刘玉山的事儿。今天天气不错。哎呀，今天天气太热了。写完作业要不要打球？哎，打球都没意思了，咱去吃点好吃的吧。你不怕胖了？我姐高中时被一帮小混混纠缠，当时是刘玉山救了她。你们都听见了吧？你谁呀、啊、你？少在这多管闲事！这样，帅哥，你把这瓶子的脏水喝完，我就放他走。以后不准欺负他。我敬你是条汉子。我喜欢那个丑八怪吧？你没事吧？你吓着了吧？谢谢你。嗯。哎，你叫什么呀？刘玉山。什么？我没听清。刘玉山。我叫孙小月。高考之后，他们就断了联系，然后过了七年，他们才再相遇。我姐说那是命，他们在一起不到第二年，刘玉山就辞职了。从此之后，他就像个废人一样靠我姐养活。真行啊，上厕所都没时间吗？嗨，你有见过程序员有时间上厕所的吗？行吧，你好好弄吧，别太辛苦了，还是得下楼运动一下。知道了，老婆。晚上我给你买披萨吃啊。爱你，嗯。嗯，上班去了。嗯。但是我姐相信，他会是第二个乔布斯。这都是那个王八蛋告诉他的。我姐连乔布斯是谁都不知道。为什么骗我？为什么？你个骗子！为什么呀？骗子，你骗我！骗我吧你！你要走。
！你为什么骗我？我骗你什么？我为了你的梦想，我欠了一身的债，我办公室不做，我跑去 KTV 陪酒挣钱养你，结果你呢？你在网上赌钱。什么计算机程序？你他妈就是个骗子！是个骗子，你就是个婊子。你说什么？我说你是个婊子。你打！你打死我！你看看你打死我以后，还有没有别的男人能接受自己的女人是在 KTV 里边做的？啊？你就以为我愿意吗？有哪个女人愿意去陪那些老头天天喝到醉死啊？我为了什么呀？还不都是为了你？为了你这个骗子，为什么这么对我？为什么呀？小月，我爱你。我活得太累了，我们就别活了，陪你一起死。所以，杀我姐的一定是那个王八蛋，你们一定要替我姐报仇啊！如果我们找到刘玉山，我们会通知你。你今天也累了，回去休息吧。好，那我送不送？嗯，走吧。谢谢警官。走。孙小月工作的这家 KTV 是社会上比较复杂的场所。这次走访过程不太顺利，配合度不高。都说跟孙小月不熟，谁也不愿意动手啊。这种地方的人鱼龙混杂，遇到这种情况也正常。但据说啊，这个孙小月生前和一个叫珊珊的陪酒女关系不错，这也是唯一的一个线索。那就把这个叫珊珊的给找出来啊。谈何容易啊！这个珊珊两个月前就不在这个 KTV 干了，而且流动性这么强的群体，珊珊这个名字很有可能都是个花名，不好找。哎呀，那挺好，一个线索就这么断了。这样啊，大家啊再深入走访一下，寻找一下这叫珊珊的女人。李队，我能找到这个叫珊珊的人。领导，年轻人想立功是好事，但是切记不能说大话。孙小月所在的这家 KTV 是市里面数一数二的高消费场所，一般在这种地方上班的人啊，即使流动，也就那么几家大的可以去，小地方不稀罕。这周边的城市 KTV 加起来大就那么几家，只要他没出声，除非他从良了。好啊，给你三天时间找到这个人。一天。进来吧。报告队长，这些就是被治安拘留的，全是所有叫珊珊的陪酒女。厉害呀！还希望各位领导以后能够多多严格要求啊！你们谁认识孙小月
，在 KTV 里他叫月月。各位，孙小月出事了。如果你是孙小月的朋友，希望你可以给我们提供一些线索，帮忙他。这是孙小月生前的照片。这是孙小月遇害之后的照片，看一下。你认识孙小月？请你给我们一些协助。老赵，嗯，带到徐分室。哎，跟我走吧。那段时间。月月简直是被他迷疯了。刘玉山就是个懒癌晚期患者，资深小白脸。可我怎么劝，小月都不听。其实月月在姐妹中算是赚得多的，但她开销也大，毕竟要照顾一家子人。这个刘玉山，一年前欠下了三十万的赌债，这个孙小月跟你说过吗？为了这事儿。他喝醉过好几次，你们知道小月为了给他还债都做了什么吗？代孕妈妈。我劝过他，但他不听。他说过，缺难的经历，他一辈子都忘不掉。把这个催排卵针没有什么副作用吧？你放心吧，我们管它叫营养针。一般啊，取五到十颗，低于五颗的客户还不要呢。取卵啊，没什么太大风险，休息三个月就可以继续卖卵。你年轻，恢复的快，体检没有乙肝、丙肝，没毒艾滋，客户才放心。先打针吧。那。打这个针应该都是专业的医生吧？放心吧，我就是学医的。我以前啊在妇产科上班，打营养针都是我们自己来。这个呀，短期只需要打九天。来，把衣服撩起来。孙小月，来，手机、身上物品都交出来。取完卵就能拿走了。嗯。放心吧，很快就结束了。取卵啊，不能打麻药。你把这个止痛药塞进你的肛门里。钱呀，不是跟你说过了吗？验证卵子没有质量问题，能和雇主的精子胚胎成功，我们就给钱。你算是幸运的，身体健康，学历和长相都不错，雇主第一眼就挑上你了。那万一之后雇主反悔了怎么办呀？要不你就别做代孕，光卖卵子得了，反正卖卵最多能拿个两三万。要是卖卵代孕一条龙，拿个二三十万不是问题，你自己选
我真的好害怕呀！都走到今天这一步了，啊！现在放弃不值得。再说了，楼下那两个男的会轻易的放你走，他们可掌握了你全部的资料，包括你家里人的联系方式。放心吧，相信我啊！啊，医生，你轻点儿。嗯啊啊见了线的木偶，是谁在控制？明年恍惚的烛火，在责问我。恐惧将无尽深渊，藏匿着什么？颠倒了娱乐，被遗忘的故事，风尘的日子，时光像是琥珀。在等待我，倒影中的世界，心上的街，爱怎么会不见？残酷的真相在眨眼之间，谁戴着面具美丽表演？悲伤的真相在呼吸之间，放肆的嘲笑嘲笑我。愤怒的真相在黑白之间。在追问我，这生锈的钥匙锁上了什么？看不清爱与恨。对与错的共识，回忆无休止。时光像是琥珀，在荡涤我，倒影。